আগামী মাসে শুরু হচ্ছে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ কর্মকর্তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া দরকার পড়বে সাড়ে ছয় লাখ জনবল ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ থেকে শুরু করে সবকিছুতেই সবকিছুই সতর্কতার সাথে এগিয়ে নিয়ে যাবে নিরপেক্ষ জনবল বাছাই করাই কমিশনের বড় চ্যালেঞ্জ বলছেন বিশ্লেষকরা মারাত্মক চ্যালেঞ্জ এতগুলো লোককে নিরপেক্ষভাবে একেবারেই যে এরা কোনো দল করে না রাজনীতি করে না রাজনীতির ঊর্ধ্বে সৎ চরিত্রবান কঠিন দেখছিলেন বিশেষ শিরোনাম সকলের সময় সঙ্গে আছি আমি কামরুল হাসান সবুজ এবং আমি আহমেদ সালেহিন এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ প্রধানমন্ত্রীর গণসংবর্ধনা আজ সোহরাউর্দিতে সংবর্ধনা রূপ নেবে জনজোয়ারে মন্তব্য ওবায়দুল কাদেরের আড়াই বছর পর ঢাকায় বিএনপির সমাবেশ সব দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন হলে ভরা ডুবি হবে আওয়ামী লীগের মন্তব্য নেতাদের আন্দোলনেই বেগম জিয়াকে মুক্ত করার ঘোষণা নির্বাচনী প্রচারণা ঘিরে বরিশাল রাজশাহী ও সিলেটে উৎসবের আমেজ ভোট যুদ্ধে জয়ী হতে নানা প্রতিশ্রুতি নিয়ে জনগণের দ্বারে মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীরা নরসিংদীর শিবপুরে বাসের ধাক্কায় লেগুনার পাঁচ যাত্রী নিহত আহত অন্তত দশ বাসের বেপর ওভারটেকিং দুর্ঘটনার কারণ দাবি প্রত্যক্ষদর্শীদের কোরবানির ঈদ সামনে রেখে প্রস্তুত যশোরের খামারিরা দেশীয় পদ্ধতিতে হৃষ্টপুষ্ট করা হচ্ছে গরু ও ছাগল সার্বক্ষণিক নজরদারির দাবি প্রাণী সম্পদ বিভাগের প্রধানমন্ত্রীর গণসংবর্ধনা আজ বিকেলে সৌরার্দি উদ্যানে আয়োজন করা হয়েছে এই সংবর্ধনার প্রধানমন্ত্রীর সংবর্ধনা জনজোয়ারে রূপ নেবে উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন আসছে নির্বাচনে ভোটের মাঠেও আওয়ামী লীগ এ জোয়ারের প্রতিফলন ঘটাবে গতকাল সকালে সৌরার্দি উদ্যান পরিদর্শনে গিয়ে এ কথা বলেন তিনি দেশের গণ্ডি পেরিয়ে সরকার প্রধানের নানা অর্জন তাই শহর সেজেছে উদযাপনের সাজে আব্দুল্লাপুর থেকে মতিঝিল গাবতলী থেকে যাত্রাবাড়ি নগরীর প্রতিটি সড়কে শোভা পাচ্ছে মহাকাশ বিজয় দেশের উন্নয়নশীল অভিযাত্রা দিল্লির ডিগ্রি সহ নেত্রী শেখ হাসিনার নানা অর্জনের রঙিন ফেস্টুন সড়কে সড়কে তুলে ধরা হয়েছে সমৃদ্ধ আগামীর বাংলাদেশকে বিশেষ বর্ধিত সভা চলছে বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনগুলোতে জনসভা সফল করতে ইউনিটি ইউনিটে চলছে জোর প্রস্তুতি যেগুলো আমরা ঈদ করি ঈদের মতো কালকের গণসম্মেলন আমরা সবাই সকাল দশটার থেকে সরাদিন উদ্যানে থাকব নতুন কোন নির্দেশনা আমরা শুনি সেটা অক্ষরে অক্ষরে আওয়ামী লীগের পাশাপাশি আমরা যুবলীগ ছাত্রলীগ সবাই আমরা নির্বাচনের মাঠে ওইভাবে কাজ করব শেষ ধাপের কাজ চলছে গণসংবর্ধনা স্থল সোহরাবর্দী উদ্যানেও এরই মধ্যে তৈরি হয়ে গেছে মূল মঞ্চ বৃষ্টি থেকে বাঁচতে স্বামীয়ানা গরমের কথা মাথায় রেখে রাখা হয়েছে বায়ু চলাচল ব্যবস্থা পুরো মাঠকে একক প্যান্ডেলের নিচে এনে করা হয়েছে বড় পর্দার ব্যবস্থা গণসংবর্ধনা উপলক্ষে আলোকচিত্রের উদ্বোধন করে দলের সাধারণ সম্পাদক বলেন নির্বাচনের বছর জনসমর্থনের ইঙ্গিত দেবে এই সমাবেশ জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটবে জনগণের সমর্থনের প্রতিফলন ঘটবে এবং আগামী নির্বাচনে আবারও বঙ্গবন্ধু কন্যার নেতৃত্বে আমরা আমাদের এই জোয়ার তরিকে তীরে ভিড়া সংসদ উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিতব্য এই সভায় শনিবার বেলা তিনটার দিকে যোগ দিবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজহার লিমন সময় সংবাদ ঢাকা প্রধানমন্ত্রীর গণসংবর্ধনা কেন্দ্র করে আজ রাজধানীতে যানবাহন চলাচল সীমিত করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ গণসংবর্ধনা চলাকালে শাহবাগ থেকে মৎস্য ভবন টিএসি থেকে দোয়েল চত্বর যান চলাচল বন্ধ থাকবে এসব সড়কে যানবাহনকে বাংলা মোটর এবং কাকরাইল চার্চ হয়ে জিরো পয়েন্টের দিকে ডাইভারশন নিতে হবে এছাড়া জনসভায় যোগ দিতে মিরপুর এলাকার যানবাহনগুলোকে নীলক্ষেত এলাকায় মহাখালী এবং যাত্রাবাড়ি এলাকা থেকে আগতদের যানবাহন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেশিয়াম মাঠে পার্কিং করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ফার্মগেট এবং সোনারগড়ের নেতাকর্মীদের গাড়ি টিএসসি এবং মল চত্বরে পার্কিং এর কথা বলা হয়েছে ডিএমপির নির্দেশনায়
আড়াই বছর পর ঢাকায় সমাবেশ করল বিএনপি শুক্রবার নয়াপল্টনে দলীয় কার্যালয়ের সামনে চেয়ারপারসনের মুক্তির দাবিতে সমাবেশ করে দলটি সমাবেশে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি অংশ নিলে ক্ষমতাসীনদের ভরাডুবি হবে বলে মন্তব্য করেন শীর্ষ নেতারা তারা বলেন বিপর্যয়ের আশঙ্কা থেকেই সব দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন করতে চায় না সরকার বেগম জিয়ার মুক্তি ছাড়া জনগণ দেশে কোনো নির্বাচন হতে দেবে না বলেও মন্তব্য করেন বিএনপি নেতারা সবশেষ দুই হাজার ষোলো সালের পাঁচই জানুয়ারির পর প্রায় আড়াই বছর বাদে শুক্রবার দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার কারামুক্তির দাবিতে রাজধানীর নয়াপল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে বিএনপির এই সমাবেশ তেইশ শর্তে অনুমতি পাওয়া এই সমাবেশ বিকেল তিনটায় আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলেও প্রখর রোদ আর ব্যবসা গরমের মাঝেই দুপুর বারোটার পর থেকেই সভাস্থলে সমবেত হতে থাকেন বিএনপি ও এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী ও সমর্থকরা এতে যোগ দেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ শীর্ষ নেতারা রাজনৈতিক কারণেই বেগম জিয়াকে জামিন দেয়া হচ্ছে না বলে মন্তব্য করেন তারা বক্তব্যে আন্দোলনের মাধ্যমে বেগম জিয়াকে কারামুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন দলের শীর্ষ নেতারা বেগম জিয়াকে ছাড়া জনগণ দেশে কোনো নির্বাচন হতে দেবে না বলে মন্তব্য করেন দলের স্থায়ী কমিটির এই সদস্য যতই ষড়যন্ত্র করা হোক যতই নির্লক্ষ্য করা হোক না কেন দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে ছাড়া এদেশের জনগণ আগামী নির্বাচন হতে দেবে না দেবে না দেবে না দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন বিএনপি অংশ নিলে নির্বাচনে ক্ষমতাসীনদের পরাজয় অবধারিত আপনারা সকল দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন করবেন না কারণ জানেন বিএনপি যদি অংশগ্রহণ করে তাহলে আপনাদের বিশটা আসন আপনারা পাবেন না আর সেই ভয় আপনাদের দেশ নেত্রী বেগম খালেদের দিকে আটক করে রেখেছেন নির্বাচন করতে হলে বাংলাদেশে অবশ্যই এক নম্বর শর্ত পূর্ব শর্ত যে রাজনৈতিক সংকট থেকে উত্তরণে দলমত নির্বিশেষে আবারও জাতীয় ঐক্যের তাগিদ দেন বিএনপির নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের নেতারা সালাউদ্দিন সুমন সময় সংবাদ ঢাকা আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন প্রায় সাড়ে ছয় লাখ জনবল তিন সিটি নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পরপরই ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করবে নির্বাচন কমিশন বিশাল সংখ্যক জনবলের জন্য নিরপেক্ষ লোক বাছাই করা কমিশনের জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে বলে মনে করেন সাবেক নির্বাচন কমিশনাররা অন্যদিকে তিনশোটি সংসদীয় আসনে ভোট কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ভবনের তালিকা তৈরির কাজ শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন আরও জানাচ্ছেন বেলায়াত হোসেন দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নয় কোটি উনিশ লাখ ভোটারের জন্য ভোট কেন্দ্র ছিল সাঁত্রিশ হাজার সাতশো সাতটি বর্তমানে ভোটার সংখ্যা দশ কোটি বিয়াল্লিশ লাখ ভোট কেন্দ্র নীতিমালা বলছে গড়ে পঁচিশশো ভোটারের জন্য একটি ভোট কেন্দ্র এবং ছয়শো পুরুষ আর পাঁচশো নারী ভোটারের জন্য থাকতে হবে একটি করে ভোট কক্ষ সে হিসেবে আগামী নির্বাচনে ভোট কেন্দ্রের প্রয়োজন হবে প্রায় চল্লিশ হাজার আর ভোট কক্ষ দুই লাখ এরই মধ্যে প্রতিটি সংসদীয় আসনে শুরু হয়ে গেছে ভোট কেন্দ্রের খসড়া তালিকা তৈরির কাজ অভিযোগ নিষ্পত্তি করে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে বলে জানান এই নির্বাচন কমিশনার ভোট কেন্দ্রগুলো বাছাইয়ের প্রাথমিক একটা ইয়ে চলছে আর কি পর্যবেক্ষণ যাতে ভোটারদের যাতায়াত ইভেন সরজমনীয় সেগুলো দেখা হবে ইসি কর্মকর্তারা বলছেন ভোট গ্রহণের জন্য এবারের নির্বাচনে সব মিলিয়ে প্রয়োজন হবে প্রায় সাড়ে ছয় লাখ জনবল ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগের লক্ষ্যে ত্রিশে জুলাইয়ের পরপরই সিভিল প্রশাসন ও নির্বাচন কর্মকর্তাকে দেওয়া হবে প্যানেল তৈরির নির্দেশনা তিরিশ তারিখ তো সময় বেশি দিন না এইটার পরে হয়তো আমরা জাতীয় সংসদ নির্বাচনটাকে সামনে নিয়ে আসবো ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ থেকে শুরু করে সবকিছুটাই সবকিছুই সতর্কতার সাথে এগিয়ে নিয়ে যাবে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সরকারি ও আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের দায়িত্ব দেওয়া হয় ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা হিসেবে বিশাল এই সংখ্যক জনবল নিয়োগ দেওয়া কঠিন চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করে বিশ্লেষকরা বলছেন নিরপেক্ষ লোক বাছাইয়ে সতর্ক থাকতে হবে ইসি কে আমরা যত আইন করি না কেন কিন্তু নির্ভর করবে যে কারা এই আইনকে ইমপ্লিমেন্ট করবে মারাত্মক চ্যালেঞ্জ এতগুলো লোককে নিরপেক্ষ ভাবে একেবারেই যে এরা কোনো দল করে না রাজনীতি করে না রাজনীতির ঊর্ধ্বে সৎ চরিত্রবান কঠিন কিন্তু চেষ্টা করতে হবে
ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য কয়েক দিনের মধ্যেই প্রায় 3000 প্রশিক্ষকের তালিকা তৈরি করা হবে বলেও জানান ইসি কর্মকর্তারা বিলাইত হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা শুক্রবার ছুটির দিনে রাজশাহী সিলেট ও বরিশালে নির্বাচনী প্রচারণা ঘিরে উৎসবের আমেজ তৈরি হয় উত্তাপার প্রচন্ড গরম উপেক্ষা করেই প্রার্থীরা দিনভর ব্যস্ত ছিলেন গণসংযোগে সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে বরিশালে বিএনপি প্রার্থী সেনামতনের দাবি জানিয়েছেন অন্যদিকে আওয়ামী লীগ প্রার্থী বলছেন নির্বাচন কমিশন চাইলে সেনামতন করতে পারে এছাড়া অন্য দুই সিটিতে প্রার্থীরা একে অপরের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ করেন ছুটির দিন শুক্রবার সকালে প্রখররোধ উপেক্ষা করেই সিলেটে প্রচারণার নামেন মেয়র প্রার্থীরা জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়ে নৌকাকে জয়ী করবে বলে আশা প্রকাশ করেন আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী তবে প্রচারণে বাধা দেওয়া সহ নেতাকর্মীদের হয়রানির অভিযোগ করেছেন বিএনপি প্রার্থী কোথাও আমরা দড়া হলে সেখানে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতেছে এইগুলো যদি বন্ধ না হয় তাহলে এই নির্বাচন প্রশাসনের নির্বাচনে পরিণত করার সমস্ত দায় দায়িত্ব সিলেটের মানুষ উৎসবের পরিবেশের মধ্যে দিয়ে নির্বাচন করবেন আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে এই নির্বাচন অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রত্যেকের প্রচার প্রচারণা চলছে এবং মানুষের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত আমরা সমর্থন দেখছি পাল্টাপাল্টি অভিযোগ আর উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিতে জমে উঠেছে রাজশাহী নগরীর সিটি নির্বাচনী প্রচারণা রাজশাহীর বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেন বিএনপি মেয়র প্রার্থী মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল আওয়ামী লীগ ভোট ডাকাতি এবং চুরি করা যে অভ্যাস সেটাকে আমরা রুখে দিতে চাই এবং তিরিশ তারিখে জনগণ ভোট দিতে চাই এবং সেই ভোট ধানের শিশের পক্ষে এদিকে রাজশাহী চেম্বার অব কমার্সে এক গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেন মেয়র প্রার্থীরা সেখানে আওয়ামী লীগের প্রার্থী খাইরুজ্জামান লিটন বলেন তরুণদের কর্মসংস্থানই গুরুত্ব পাবে তার কাছে কর্মসংস্থানকে প্রাধান্য দেবো সবচেয়ে বেশি গ্যাস দিয়ে গ্যাস ভিত্তিক শিল্প কারখানা গার্মেন্টস সহ অন্য শিল্প কারখানা তৈরি করে আমাদের তরুণদের বা আমাদের যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য আপনি আপ্রাণ চেষ্টা করে দেবেন বরিশালে নির্বাচনী মাঠে আটঘাট বেঁধে প্রচারণায় নেমেছেন প্রার্থীরা প্রচারণায় অংশ নিয়ে বিএনপি প্রার্থী মজিবুর রহমান সারোয়ার সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সেনা মোতায়নের দাবি জানান আওয়ামী লীগ প্রার্থী সেরমিয়াবাদ সাদিক আবদুল্লাহ বলেন নির্বাচন কমিশন চাইলে সেনা মোতায়েন করতে পারে নির্বাচন কমিশন যদি মনে করেন যে এখানে পরিস্থিতি খারাপ তাহলে অবশ্যই তারা সেনা মোতায়েন করবেন এই নির্বাচনটি সরকার পরিবর্তনের নির্বাচন নয় এই নির্বাচনটি বরিশালের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের নির্বাচন আমি মনে করি ত্রুটিমুক্ত নির্বাচনের জন্য মানুষের আস্থাশীল মানুষের আস্থার প্রতি সেনাবাহিনীকে দেওয়া হচ্ছে ভোটাররা বলছেন সৎ ও যোগ্য প্রার্থীকেই নগরপিতা নির্বাচন করতে চান তারা প্রতিশ্রুতি দিয়ে যারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে না রাখবে তাদেরকেই আমরা চাই রাস্তাঘাট উন্নয়ন করবে তারপরে আপনার মানে নগর উন্নয়ন করবে তাকে আমরা ভোট দেব জলাবদ্ধতা পানির সমস্যা এই সমস্যাগুলো যিনি সমাধান করবেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া নাসির নগরে বত্রিশটি সরকারের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে চলছে পাঠদান আতঙ্কে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা নরসিংদীতে ড্রিম হলিডে পার্ক থেকে বেরিয়ে ফেরার পথে বাসের চাপায় লেগুনার পাঁচ যাত্রী নিহত হয়েছে নাহত হয়েছেন অন্তত দশ জন গত রাত আটটার দিকে শিবপুরে এ দুর্ঘটনা হয় আহত যাত্রীরা জানিয়েছেন এনা পরিবহনের বাসটি দ্রুত গতিতে ওভারটেকিংয়ের সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে রাতেই পুলিশ বাদী হয়ে বাস চালকের বিরুদ্ধে একটি মামলা করে আশিকুর রহমান পেয়ালের পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে রিপোর্ট ফায়ার সার্ভিস ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান রাতে নরসিংদীর ড্রিম হলিডে পার্কের সামনে থেকে যাত্রী নিয়ে রায়পুরার দিকে যাচ্ছিল একটি লেগুনা শিবপুর উপজেলার কুন্দারপাড়া এলাকায় পৌঁছালে ঢাকামুখী এনা পরিবহনের বাস অপর একটি গাড়িকে ওভারটেক করলে বিপরীত দিক থেকে আসা লেগুনার সঙ্গে সংঘর্ষ হয় এতে ঘটনাস্থলেই লেগুনার তিন যাত্রী নিহত হন আহতদের উদ্ধার করে নরসিংদী সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে আরও চারজনের মৃত্যু হয় গুরুতর অবস্থায় পাঁচজনকে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়েছে বাসের দ্রুত গতি ও ওভারটেক এর কারণেই দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস মোট পাঁচজন ডেট হয়েছে আর হলো প্রায় দশ জনের মতো 
আহত আছে এবং এর মধ্যে আরো চার পাঁচ জন আছে গুরুতর আহত এনা গাড়ি খুব দ্রুত গতিতে চলে অতিরিক্ত স্পিডের কারণে এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে আমার 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 ধারণা দুর্ঘটনা কবলিত গাড়ির দুটি জব্দ করে নরসিংদীর ইটাখোলা হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়িতে রাখা হয়েছে ঘটনার পর থেকে বাস চালক পলাতক রয়েছে সময় সংবাদ নরসিংদী दिन दिन अनिरापद हो उठसे ढाका रंगपुर महासड़क विशेषकर महासड़क गाईबान्धा अंशे कि थामसेना दुर्घटन निहत संख्या यह घुम चोखे चालक गाड़ी चालाना सह विभिन्न कारण के दायी कर संश्लिष्टरा अदी के दुर्घटन आहत चिकित्सार जो ट्रमा सेंटर निर्माण पशापी हताहत क्षतिपूरण व्यवस्था करा दरकार मन कर सचेतन महल सिद्धुल इसलम बाबुर रिपोर्ट গেল তেইশে জুন ভোর রাতে গাইবান্ধার পলাশবাড়িতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সাথে ধাক্কা লেগে দুমড়ে মুচড়ে যায় যাত্রীবাহী বাস এ ঘটনায় হারাতে হয় আঠারোটি তাজা প্রাণ একসাথে এত মানুষের মৃত্যু নতুন নয় এ মহাসড়কে এজন্য অপ্রশস্ত মহাসড়ক ও চালকদের অদক্ষতাকে দায়ী করছেন সংশ্লিষ্টরা ডিয়াপাড়া অনেক সময় হিলপাত দিয়েও চালায় ডিয়াপাড়ও চালায় তাদের অসাবধানতার জন্যই বেশি রকম দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় ডিয়াপাড়ে সতর্ক হতে হবে যে পরিমাণে গাড়ি চলাচল করে সেই হিসেবে রাস্তা আরও প্রশস্ত হওয়া উচিত এবং রাস্তা আরও উন্নতমান হওয়া উচিত রবীন্দ্রগঞ্জ যেহেতু একটা নর্থ বেঙ্গলের দুর্ঘটনা প্রবণ একটা জায়গা এখানে আমার মনে হয় পুরো এই রাস্তাটাই ডিভাইডার করা উচিত ডিভাইডার করলে এখানে দুর্ঘটনা অনেক অংশে হ্রাস পাবে কেবল এ বছরের জানুয়ারি থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত ঢাকা রংপুর মহাসড়কের গাইবান্ধা অংশে ৩২ কিলোমিটার এলাকায় বারোটি দুর্ঘটনায় মারা গেছে ছেচল্লিশ জন সমাজকর্মী ও চিকিৎসকরা বলছেন দুর্ঘটনায় হতাহতদের ক্ষতিপূরণের জন্য যাত্রী বিমা নিশ্চিত এবং চিকিৎসার জন্য ট্রমা সেন্টার নির্মাণ করা দরকার পরিবারটা তাতে কিছুটাও হলেও আর্থিকভাবে তারা ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারে সেই জন্য সরকারের উচিত যে এই যানবাহনগুলোকে বাধ্যতামূলকভাবে বিমার আওতায় নিয়ে আসা এখানে যদি ট্রমা সেন্টার একটা হয়ে থাকে সেখানে যদি সরকার পর্যাপ্ত মানে লজিস্টিক সাপ্লাই দেয় ম্যান পাওয়ার থাকে তাহলে আমরা আরও দ্রুত এই রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট রোগীগুলোকে সুচিকিৎসা দিতে পারবো ট্রমা সেন্টার নির্মাণের বিষয়টি বিবেচনাধীন জানিয়ে গাইবান্ধা জেলা প্রশাসক বলেন দুর্ঘটনা রোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে হাসপাতালের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি জনবল বৃদ্ধি এবং ট্রমা সেন্টার এখানে নির্মাণের বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে আমাদের কথা হয়েছে আমরা আশা করছি যে এ বিষয়ে আমরা যথাযথ সাড়া পাব এবং এটি বাস্তবায়ন হবে এদিকে দুর্ঘটনা রোধে গাড়ির ফিটনেস প্রশিক্ষিত চালক ও চালকদের নিয়োগ নিশ্চিত করে মহাসড়কে বিশ্রামাগার সহ কর্তৃপক্ষের কাছে ২২ দফা সুপারিশ করেছেন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের গঠিত তদন্ত কমিটি হেদায়তুল ইসলাম বাবু সময় সংবাদ গাইবান্ধা হজ যাত্রার অষ্টম দিনে অনেকটা নির্বিঘ্নে সৌদি আরবের জেদ্দার উদ্দেশ্যে দেশ ছেড়েছেন মুসলিরা শনিবার ভোর ছয়টায় বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটের মধ্য দিয়ে শুরু হয় অষ্টম দিনের হজ যাত্রা এরপর সকাল সাড়ে সাতটায় হজ যাত্রীদের নিয়ে ঢাকা ছাড়ে সৌদি এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইট নয়টা পঁয়ত্রিশ মিনিটে ছেড়ে যাবে পরবর্তী হজ ফ্লাইট পর্যাপ্ত ভিসা থাকায় কোনো দুর্ভোগ ছাড়াই হজে যাচ্ছেন যাত্রীরা এবারে সার্বিক ব্যবস্থাপনার নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা হজ যাত্রীরা এ বছর পবিত্র হজ পালনে এক লাখ সাতাশ হাজার মুসল্লির সৌদি আরবে যাওয়ার কথা রয়েছে এ পর্যন্ত ত্রিশ হাজারের বেশি হজ যাত্রী জেদ্দায় পৌঁছেছেন এই মুহূর্তে রাজধানীর উত্তরে আসকোনা হজ ক্যাম্পে আছেন রিপোর্টার তরিকুল ইসলাম সৌরভ হজ যাত্রার সব শেষ খবর জানতে সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে সৌরভ সবুজ অষ্টম দিনের মতো হজ যাত্রা চলছে দিনের প্রথম ফ্লাইট ছয়টার সময় ছেড়ে গেছে এবং দ্বিতীয় ফ্লাইট বারোটা পাঁচ মিনিটে হবে সেটির জন্য ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে দীর্ঘ সারি ধরে দাঁড়িয়ে আছে ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবার জন্য এখন পর্যন্ত আপনি জানেন যে আজকে অষ্টম দিনের মতো চলছে মোটামুটি সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন হজ যাত্রীরা এবং এখন পর্যন্ত তিরিশ হাজারেরও বেশি হজ যাত্রী কিন্তু সৌদিতে পৌঁছে গেছে আজকে যে ফ্লাইটগুলো রয়েছে বিমান বাংলাদেশের বাইরেও কিন্তু সৌদি এয়ারলাইন্সের বেশ কয়েকটি ফ্লাইট রয়েছে তার মধ্যে সকাল সাতটা তিরিশ মিনিটে একটি ফ্লাইট ইতিমধ্যে ঢাকা ত্যাগ করেছে এবং সাত নয়টা পঁয়ত্রিশ মিনিটে আরও একটি ফ্লাইট রয়েছে এছাড়াও কিন্তু বিমান বাংলাদেশেরও বেশ কয়েকটি ফ্লাইট আজকে পরিচালনা করার কথা রয়েছে আরেকটি যে বিষয় যে মোটামুটি কালকে পর্যন্ত কালকে সাত দিন ছিল কালকে পর্যন্ত সবাই নির্বিঘ্নে যেতে পারলেও কালকে পাঁচটা 
তিরিশ মিনিটের যে ফ্লাইটটি সেটি কিন্তু বেশ খানিকটি বিলম্বে ঢাকা ত্যাগ করেছে কেননা যান্ত্রিক ত্রুটির কথা বলা হয়েছে বিমানের পক্ষ থেকে এবং সেই বিমানে কিন্তু দুইবার যাত্রীরা উঠেছেন হজ যাত্রীরা উঠেছেন তারপরে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে তাদেরকে আবারও বেরিস্ত হয়েছে পরে অনেক দীর্ঘক্ষণ পরে তাদেরকে তারা সৌদির উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেছে আর আজকের যে এখানকার অবস্থা সেটি যদি বলি যে এখন বারোটা পাঁচ মিনিটের যে যে বিমানটি ছেড়ে যাবে বিমান বাংলাদেশের সেটির জন্য ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা হচ্ছে এবং এবারকার যে হজ ব্যবস্থাপনা সেটি সুষ্ঠু এবং খুব ভালোভাবে হচ্ছে বলে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন হজ যাত্রীরা এবং হজ ক্যাম্পে এসেও আমরা দেখেছি গত বছর বিগত বছরগুলোর তুলনায় এবছর হজ ব্যবস্থাপনা বেশ উন্নত হয়েছে বেশ সুস্থির এবং স্বাভাবিকভাবে যেতে পারছে এখানে কিন্তু হজ যাত্রীরা এসে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার যে বিষয়টি কিংবা হজ এজেন্সিগুলোকে নিয়ে যে সমস্যাগুলো হয় সেগুলো এবার কিন্তু মোটামুটি এড়ানো গেছে এখন পর্যন্ত অষ্টম দিনের পর্যন্ত যখন হজ যাত্রা চলছে তখন বেশ নির্বিঘ্ন এবং স্বাভাবিকভাবেই হজ চলছে হজ যাত্রা চলছে এটি কিন্তু বলা যায় এই ছিল মোটামুটি হজ ক্যাম্প থেকে আমার কাছে সর্বশেষ খবর খবর সবুজ রাজধানীর উত্তরা আশকোনা হজ ক্যাম্প থেকে হজ যাত্রার অষ্টম দিনের খবর জানাচ্ছিলেন রিপোর্টার তরিকুল ইসলাম সৌরভ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে প্রায় অর্ধ শত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ পরিত্যক্ত ভবনে চলছে পাঠদান কার্যক্রম জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভবনের বারান্দায় শিক্ষার্থীদের ক্লাস নিচ্ছেন শিক্ষকরা উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জানান তালিকা তৈরি করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে উজ্জ্বল চক্রবর্তীর পাঠানো তথ্য ও জুয়েলুর রহমানের তোলা ছবি নিয়ে রিপোর্ট ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর উপজেলার বাণীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের বারান্দায় শিক্ষার্থীদের পাঠদান করা হচ্ছে দু সালে স্কুলটির পাকা ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হলেও এখন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নতুন ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেয়নি বলে অভিযোগ শিক্ষকদের আর শ্রেণীকক্ষের অভাবে প্রায় শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ার বদলে খেলাধুলা করে বাড়ি ফিরে যায় বলে জানান অভিভাবকরা प्राथमिक विद्यालय जीवन झुकी क्लस कर शिक्षक और शिक्षार्थी চারজন করে একটি টুলে বসে এটা তো ক্লাস করা সম্ভব না কারণ ঝুঁকিপূর্ণ আর মা বাবা ও তা মানে ছেলে মেয়েদেরকে স্কুলে দিতে চায় না বইয়ের কারণে যে কোন সময় বাচ্চারা রিক্সের মধ্যে পড়ে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন তারা যদি আমাদের একটি ভবন দেয় তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে আর কি অবশ্য সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা তালিকা করে এটা আমরা ইউনো মহোদয়ের মাধ্যমে আমরা পাঠিয়েছি উপজেলা ইঞ্জিনিয়ারের মাধ্যমে পাঠিয়েছি নাসিরনগর উপজেলায় একশো ছাব্বিশটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে এর মধ্যে বত্রিশটি স্কুল ভবন ঝুঁকিপূর্ণ সময় সংবাদ ব্রাহ্মণবাড়িয়া হাওড় ও চরাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে হাওড় ও চরাঞ্চল ইউনিয়ন উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এখানে নানা বিষয়ে গবেষণার পাশাপাশি প্রাথমিকভাবে এম এস এবং পিএইচডি ডিগ্রি দেওয়া হবে আগামীকাল আনুষ্ঠানিকভাবে ইনস্টিটিউটের উদ্বোধন করবেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হাবিদ তাইম আকন্দের তোলা ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন হারুনুর রশিদ প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রায় প্রতি বছরই ক্ষতিগ্রস্ত হয় হাওড় ও চরাঞ্চলের মানুষ অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে হাওড় রক্ষা বাঁধ ভেঙে তলিয়ে যায় জমির ফসল প্রতিনিয়ত দারিদ্রের সাথে লড়াই করে চলে তাদের জীবন জীবনযাত্রার মান একেবারে তলা নিতে দারিদ্রপীড়িত হাওড় ও চরাঞ্চলে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে হাওড় ও চরাঞ্চল উন্নয়ন ইনস্টিটিউট ওই অঞ্চলের কৃষকদের এখানে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে ক্রপের ডাইভার্সিফিকেশন দরকার যাতে একটা ক্রপ নষ্ট হলে যেন আর একটা দিয়ে তারা মোটামুটি একটু ঘুরে দাঁড়াতে পারে এরকম একটা স্থায়ী উন্নয়নের জন্য একটা কম্পোজিট একটা অ্যাপ্রোচ দেওয়ার জন্য ইনস্টিটিউট এদিকে তৃণমূল পর্যায়ে এর সুফল পৌঁছে দিতে হাওড় এলাকায় ইনস্টিটিউটের শাখা স্থাপন জরুরি বলে মনে করেন হাওর গবেষকরা এক্সপার্ট যারা থাকবেন অবশ্যই ওনারা ওই আমাদের হাওড় এবং চর অঞ্চল প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে হাতে কলমে 
ওইখানকার লোকদেরকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারবেন যার মাধ্যমে পরবর্তীতে এটি নদী ভাঙন হোক বা আমাদের ফ্ল্যাশ ফ্লাড হোক আর অঞ্চলে এটি তারা মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জানান ইতিমধ্যে ইনস্টিটিউটের জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে রোববার রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ ইনস্টিটিউটের উদ্বোধনের পরই পুরোদমে কার্যক্রম শুরু হবে ইনস্টিটিউট উদ্বোধনের জন্য যে গ্রাউন্ড ওয়ার্ক সেটি আমরা সম্পন্ন করেছি হাওর ইনস্টিটিউটের যে পরিচালক সে পরিচালক এবং সহযোগী পরিচালক তাদেরকে এবং অন্যান্য জনবল তাদেরকে আমি নির্দেশ দিয়েছি যে এটির জন্য যত রকমের প্রস্তুতি দরকার সেটি করার জন্য রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ হাওর ও চরাঞ্চল উন্নয়ন ইনস্টিটিউট উদ্বোধন ছাড়াও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতান্নতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন হারুনুর রশিদ সময় সংবাদ ময়মনসিংহ সকালের সময় আরও থাকছে কুয়েতে আতর ও পারফিউম ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করছেন বহু প্রবাসী বাংলাদেশি সুনামের সুনামের জন্য পেয়েছেন বিভিন্ন পদক চট্টগ্রামে ভুল চিকিৎসায় শিশু রাইফা মৃত্যুর ঘটনায় ম্যাক্স হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও তিন চিকিৎসকের বিরুদ্ধে করা অভিযোগ মামলা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে গতকাল দুপুরে নগরীর চকবাজার থানা পুলিশ মামলাটি গ্রহণ করে এর আগে গত বুধবার থানায় অভিযোগ করেন শিশু রাইফার বাবা রুবেল খান এতে ম্যাক্স হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডাক্তার লিয়াকত আলী খান বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বিধান রায় চৌধুরী ও ম্যাক্স হাসপাতালের দুই চিকিৎসক দেবাশিস সেন গুপ্ত ও শুভ্র দেবকে আসামি করা হয় গত উনত্রিশে জুন ম্যাক্স হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শিশু রাইফার মৃত্যু হয় এ ঘটনায় জেলার সিভিল সার্জনকে প্রধান করে গঠিত তদন্ত কমিটি চিকিৎসকদের অবহেলায় রাইফার মৃত্যু হয়েছে বলে প্রতিবেদন প্রকাশ করে আমরা ওটা এফআইআর হিসাবে গণ্য করেছি এটা মামলা তদন্তের ভার দেওয়া হয়েছে আমাদের ইন্সপেক্টর তদন্ত আরিফুর জমনের কাছে মামলা তদন্ত চলবে এবং তদন্তের পরে বিস্তারিত জানা যাবে আর সিনিয়র অফিসাররা একটু যাচাই বাছাই করছে যাচাই বাছাই করার পরে মামলা নেওয়া হয়েছে আমি এখনো আশাবাদী যে পুলিশ হ্যাঁ মানে এই মামলায় আমাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবেন ডাক্তাররাও আইনের ঊর্ধ্বে নয় যেসব ডাক্তার ভুল চিকিৎসা করেছেন রাইফার শুধুমাত্র তাদের বিরুদ্ধে আমি এই মামলাটা দায়ের করেছি তা আমার বিশ্বাস যে প্রশাসন থেকে শুরু করে বিবেকবান সব মানুষ আমার পাশে থাকবেন কুষ্টিয়ায় গুলিতে একজন নিহত হয়েছে পুলিশের দাবি নিহত ব্যক্তি তালিকাভুক্ত মাদক ব্যবসায়ী মারা গেছে বন্দুক যুদ্ধে এ সময় অস্ত্র ও গুলি সহ মাদক দ্রব্য উদ্ধার করা হয় রাতে ভেড়ামারা উপজেলার বেকাপুল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় একদল মাদক ব্যবসায়ী ওই এলাকায় অবস্থান করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালানো হয় উপস্থিতি টের পেয়ে তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে মাদক ব্যবসায়ীরা পুলিশও পাল্টা গুলি ছোঁড়ে এক পর্যায়ে অন্যরা পালিয়ে গেলে ঘটনাস্থলে শামসুদ্দিনকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ পরে সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন নিহতদের নিহতের বিরুদ্ধে ভেড়ামারা থানায় মাদকের আটটি মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ এদিকে চাপাই নবগঞ্জ গুলিতে একজন নিহত হয়েছে র্যাবের দাবি বন্দুক যুদ্ধে নিহত ব্যক্তি মাদক ব্যবসায়ী সারা দেশের মতো ঢাকা বারো আসনেও বিরাজ করছে জাতীয় নির্বাচনের আমেজ তেজগাঁও শেরে বাংলা নগর ও রমনার এক অংশ নিয়ে গঠিত এ আসনের সম্ভাব্য প্রার্থীরা সরব ভোটের মাঠে আসনটিতে একক প্রার্থী চূড়ান্ত হয় স্বস্তিতে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ তবে সম্ভাব্য বেশ কয়েকজন প্রার্থী থাকায় খানিকটা বিড়ম্বনায় বিএনপি দুদলি জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী হলেও সাধারণ নাগরিকরা বলছেন দুর্নীতিমুক্ত সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকেই বেছে নেবেন তারা অক্টোবরে তফসিল ডিসেম্বরে একাদশ সংসদ নির্বাচন এমন হিসাব নিকাশেই রাজপথ থেকে শুরু করে পাড়া মহল্লা সবখানেই যেন ভোটের হাওয়া ভোট নিয়ে চলছে নানান জল্পনা কল্পনা ঢাকা বারো আসনের ভোটাররাও মেলাচ্ছেন তাদের হিসেব নিকেশ ব্যানার ফিস্টন বা তারা তারা অনেক ফুস্টার লেবলেট সাজায় দিতেছে বুঝতেছি পূর্বে তেজগাঁও আর রমনা থানার অধিভুক্ত এই এলাকাটি ছিল ঢাকা দশ আসন উনিশশো একানব্বই সালে বিএনপির অবসরপ্রাপ্ত মেজর আব্দুল মান্নান জয়লাভ করেন এখান থেকে উনিশশো ছিয়ানব্বই এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ডাক্তার এইচ বি এম ইকবাল জয়লাভ করলেও দু সালে পুনরায় আসনটি দখলে নেয় বিএনপি 
এরপর 2008 সালে সীমানা পুনর্নির্ধারিত হলে ঢাকা 12 হিসেবে পরিচিতি পায় আসনটি এই সময় আওয়ামী লীগের পক্ষে জয়ী হন আসাদুজ্জামান খান কামাল 2014 সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেন তিনি স্থানীয় নেতারা বলছেন সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এবারেও মনোনয়ন পাবেন আসাদুজ্জামান খান কামাল সামনে নির্বাচন এই উদ্দেশ্যে আমরা সেন্টার কমিটিগুলো করতে আছি ইউনিট কমিটিগুলো করতে আছি আমরা প্রত্যেক মহলা মহলা আমরা মিটিং করতে আছি মিটিং করতে আছি আলোচনা সভা করতে আছি যেভাবে আমরা উন্নয়ন করছি আমরা আশা করি কামার পরে অনেক ভোট আমরা ফাঁস করাতে পারবো ভোটের মাঠে দৃশ্যমান কোনো তৎপরতা চোখে না পড়লেও সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে বিএনপির একাধিক নেতার নাম শোনা যাচ্ছে আলোচনায় আছেন দলের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল আওয়াল মিন্টু ব্যবসায়ী শাহাবুদ্দিন আহমেদ ঢাকা উত্তরের নেতা আনোয়ার উজ্জামান তবে জোরে জোরে শোনা যাচ্ছে যুবদল সভাপতি সাইফুল ইসলাম নীরবের নাম স্থানীয় বিএনপি নেতারা বলছেন জয় পেতে এখন থেকেই মাঠে কাজ করছেন তারা আমাদের অনেক প্রতিকূলতা রয়েছে এরই মধ্যে এর মধ্যে আমরা আমাদের সাধ্যমতো সংগঠনকে গুছাচ্ছি এলাকার জনগণদের জনগণের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছি আমাদের সাংগঠনিক অবস্থা ভালো এখান থেকে ধানের শীষের মার্কা নিয়ে জয় নীরব ভাইকে সামনে রেখে সাইফুল নীরব ভাইকে জয়যুক্ত করব পাঁচটি থানা নিয়ে গঠিত ঢাকা 12 আসনে ভোটার সংখ্যা 4 লক্ষাধিক নাজমুস সালেহি সময় সংবাদ ঢাকা ঢাকা বারো সংসদীয় আসন নিয়ে বিস্তারিত থাকছে রাত আটটার নির্বাচন সংবাদে কোরবানির বাজার ধরতে প্রস্তুত যশোরের খামারিরা প্রাণ সম্পদ বিভাগ বলছে খামারগুলোতে নিরাপদ পদ্ধতিতে গরু ও ছাগল মোটা মোটাতাজাকরণ করা হচ্ছে সংখ্যার দিক দিয়ে তা গত বছরের তুলনায় কম হলেও স্থানীয় চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে যশোর প্রতিনিধি জুয়েল মৃধার তথ্য ও আবুল কালাম আজাদের ছবি নিয়ে রিপোর্ট টানা কয়েক বছর ভারতীয় গরু আসা বন্ধ থাকায় প্রতি বছরই যশোরে বাড়ছে খামারের সংখ্যা জেলার আটটি উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে বর্তমানে রয়েছে প্রায় সাড়ে এগারো হাজার ছোট বড় গরু ছাগলের খামার আর এসব খামারে দেশীয় পদ্ধতিতে পালন করা হচ্ছে হাজার হাজার গরু ও ছাগল তবে তা গত বছরের তুলনায় কিছুটা কম খামারিরা বলছেন গত ছয় মাসের দিন রাতের অবিরাম পরিচর্যায় মোটা তাজা করা গরু ছাগল এখন বিক্রির জন্য প্রস্তুত ঈদের বাজারে ভালো দাম পেলে কষ্ট সফল হবে তাদের বৃষ্টি গরু আছে আমার ঈদের বাজার ধরবো ঈদে বিক্রি করব একটা লাভবান হবো বলে আমি আশা করছি গত বছর আশানুরূপ দাম না পাওয়ায় এবার কম পালন করছি এবার ভয় ভয় করছে যে আশানুরূপ দাম আমি পাবো কি না আমার এই ফার্মে সাত থেকে আটজন লোক আমরা প্রতিনিয়ত দিন রাত কষ্ট করে যাচ্ছি এই ঈদে আমরা এই গরুগুলো বিক্রি করে আমাদের সম্পূর্ণ ব্যয়টা আমরা তুলে নিতে পারবো কোরবানির মাংস নিরাপদ করতে এসব খামারকে সার্বক্ষণিক নজরদারিতে রেখেছেন বলে দাবি প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের দেশীয় উৎপাদন যেমন কুলো খুত ভুসি খৈল নেপের ঘাস এইসব ঘাসগুলো দিয়ে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যসম্মত মাংস তৈরি করায় প্রাকৃতিক উপায়ে প্রস্তুতকৃত খাদ্য তারা খাওয়াচ্ছে এবং আমাদের তত্ত্বাবধানে সেই কাজগুলো চলছে প্রাণী সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তারা জানালেন জেলায় খামারের সংখ্যা বাড়লেও পশুপালনের সংখ্যা কমেছে এবারে উদ্বৃত্তের সংখ্যা একেবারেই কম যে কারণে যশোরের চাহিদা মিটিয়ে বাইরে গরু একটু কম যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে প্রাণী সম্পদ বিভাগের তথ্য মতে কোরবানির জন্য যশোরে প্রায় পঞ্চান্ন হাজার গরু ছাগলের চাহিদা রয়েছে যার বিপরীতে পালন হয়েছে প্রায় উনষাট হাজার যা গত বছরের তুলনায় প্রায় দশ হাজার কম स्थितिशील रिपोर्ट रसना विलशी बांगाल खबर अपरिहार्य रसुन चाहिदार बड़ अंश आमदानी निर्भर हम देशियों भावे फलन भलो हवाय गत सप्ताह पर्त कम छो पन्न्यटर दाम तब चलती सप्ताह हठात ऊर्धमुखी रसुने बजार व्यवसायी दाबी आमदानिकारक राजधानी श्यमबाजार घुरे पाइकार आसते ही दाम गुणते हे क्रेतर चाना रसुन दाम आज मन कर पंचाश बावन्न इंडियन बेज आमदानी हो तीन टे कम से श्यमबाजार जगह बेसि चाहिदा 
চলতি সপ্তাহে আরেক দফা কমে প্রতি কেজি খোলা চিনি বিক্রি হচ্ছে 46 থেকে 47 টাকায় সব ধরনের ডাল ও সয়াবিন তেলের দামও রয়েছে কমতির দিকে তবে সরবরাহ সংকটের অজুহাতে বাড়তি দামে বিক্রি হচ্ছে এলাচ দারুচিনি সহ বেশিরভাগ মশলা দেশি ডাল 75 থেকে 80 টাকার মধ্যে মশলার বাজার বসে একটু উদ্যোগ করতে যেমন এলাচ আছে 1580 টাকা থেকে আর পাম অয়েল যেটা 70 টাকা কেজি আর সুপার অয়েল যেটা 75 টাকা কেজি গেল কয়েক শত ধরে স্থিতিশীল রয়েছে চালের দাম পাইকাররা প্রতি কেজি মিনিকেট মানভেদে 48 থেকে 50 টাকা বিয়ার 28 39 থেকে 41 টাকা ও মোটা চাল বিক্রি করছেন 36 থেকে 40 টাকা দরে হাসান সাফায়াত সময় সংবাদ ঢাকা পারস্য উপসাগরের তেল সমৃদ্ধ দেশ কুয়েতে আতর ও পারফিউম ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করছেন বহু বাংলাদেশী বছরের পর বছর ধরে কুয়েতের বিভিন্ন স্থানে সুনামের সঙ্গে ব্যবসা করে যাচ্ছেন তারা কুয়েত প্রতিনিধি শরীফ মিজানের তথ্য ছবিনে রিপোর্ট ভাগ্যের চাকা ঘুরতে কুয়েতে পাড়ি জমিয়েছেন হাজার হাজার বাংলাদেশী নানা কাজের পাশাপাশি জড়িয়ে পড়েছেন বিভিন্ন ব্যবসায় আতর ও পারফিউমের ব্যবসা তেমনি একটি যা সফলতা দিয়েছে অনেকেই তেল সমৃদ্ধ দেশটির সবচেয়ে পুরাতন মার্কেট শুক মোবার কিয়া সহ বিভিন্ন জায়গায় এই ব্যবসা সুনামের সঙ্গে করে যাচ্ছেন শত শত বাংলাদেশী অর্জন করেছেন নানা পদকও আমার এখানে আছে 4টা দোকান আছে তো এই 20 25 জন লোক এইখানে কাজ করে সবাই বাংলাদেশী আমি কোয়েতে 40 45 বছর ধরে আছি এখানে আমি ওয়ার্ল্ডের যতদার প্রত্যেক জায়গাতে নেই আমার আতর আছে আমার শোরুমে আমার ফার্স্টা শোরুম আমি এইটার উপরে গোল্ড মেডেল পাইছি ফ্রান্স ইতালি চীন সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আতর ও পারফিউম আমদানি করেন প্রবাসী ব্যবসায়ীরা আর এগুলোর ক্রেতা বেশিরভাগ কুয়েতের হলেও ভারতীয় ও বাংলাদেশীদের সংখ্যাও কম নয় বলে জানান বিক্রেতারা এখানে সব ধরনের ফ্যাক্টরি আতর বহু কাস্টমার বানাছে শর্মা দুবাই কাতার সৌদি কুয়েত উমান সব রাষ্ট্রের কাস্টমার আছে আমাদের কাস্টমার হলো আরবি বাংলাদেশি ইন্ডিয়ান যত আইস সব ফিলিপিনি ইন্দোনেশিয়া সব কাস্টমার আমাদের এখানে আইসে যায় নিয়ে যায় সব কিছু আমরা হোলসেলে মাল বেচি দৃষ্টিতে দীর্ঘদিন ধরে আতর ও পারফিউম ব্যবসায় বাংলাদেশীরা সফল হয় পরিবারের সদস্যদেরকেও এই ব্যবসায় যুক্ত করেছেন তারা সময় সংবাদ কুয়েত সকালের সময় শেষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার প্রধানমন্ত্রীর গণসংবর্ধনা আজ সরোয়ার দিতে সংবর্ধনা রূপ নেবে জনজোয়ারে মন্তব্য ওবায়দুল কাদেরের আড়াই বছর পর ঢাকায় বিএনপির সমাবেশ সব দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন হলে ভরাডুবি হবে আওয়ামী লীগের মন্তব্য নেতাদের আন্দোলনেই বেগম জিয়াকে মুক্তি করার ঘোষণা আগামী মাসে শুরু হচ্ছে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ প্রক্রিয়া নিরপেক্ষ জনবল বাছাই করাই কমিশনের বড় চ্যালেঞ্জ বলছেন বিশ্লেষকরা নরসিংদীর শিবপুরে বাসের ধাক্কায় লেগুনার পাঁচ যাত্রী নিহত আহত অন্তত দশ বাসের বেপর ও ওভারটেকিং দুর্ঘটনার কারণ দাবি প্রত্যক্ষ দোষীদের এবং কোরবানির ঈদ সামনে রেখে প্রস্তুত যশোরের খামারিরা দেশীয় পদ্ধতিতে হৃষ্টপুষ্ট করা হচ্ছে গরু ও ছাগল সার্বক্ষণিক নজরদারির দাবি প্রাণী সম্পদ বিভাগের এই ছিল সকালের সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি সঙ্গেই থাকুন সময়